ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാന ഇമാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി മഹബത്ത പരസ്പരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനും കാമിലല്ലെന്ന് സയ്യദുനാഹി അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാൻ വേണം ഈ മാൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പരസ്പര സ്നേഹം വേണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കോളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുഹാബത്തൊന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ബലായ റസൂർ അള്ളാ പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മറുപടി കൊടുത്തു അഫ്ഷു സലാം അബൈനക്കും നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറയാ കൈപിടിക്കുക മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കും മഹബത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാഫുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോഹമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടവന് ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാസുൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൻകുന്നഫീഹി ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിൽ വജത ബിഹിന്ന അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഹലാവത്തിൽ ഈമാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി നിമിത്തങ്ങളോ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് വല്ലതീന ആമനു അശദ് മോമിനിങ്ങൾ കഠിനമായി ശക്തിയായി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പടച്ചറബിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നോടാണ് ആദ്യം വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അഭാദത്ത് വരേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൗഫ് രൂഢമൂലമാവേണ്ടത് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം അള്ളാഹു സ്നേഹമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സ്നേഹം കൊടുക്കണ്ടേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പടച്ചറപ്പല്ലേ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിനീതനെ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ എന്റെ ഉമ്മ നോക്കുന്നില്ല എന്റെ സഹദുരമണിയായ ഭാര്യയും നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കൂവത്തും കുതിരത്തും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹാലിക്കായ റബ്ബ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാതുകൊണ്ട് മനോഹരമായി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കൂവത്തും കുതിരത്തും ആരാണ് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണോ സ്വന്തം ഭർത്താവാണോ അതുപോലെ ഭാര്യയാണോ ആരുമല്ല നമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മളെ തറുപയത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലിക്കായ തമ്പുരാനല്ലോ ഓരോ സെക്കൻഡിലും റബ്ബ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വേണ്ടേ 
ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ അമ്മാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരായതും അവിടെ തമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളായതും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കൾക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഔലിയാക്കൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔലിയാക്കൾക്ക് മഹബത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഔലിയാക്കൾക്ക് പേടിയില്ലെന്ന സുദ്ധം കോറ് ആനയിലുണ്ടോ ഹുബ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് പേടിയും ഹുബും രണ്ടല്ല ഒന്നടോ ൗലിയാക്കന്മാർ റബ്ബിനെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിസ്കാരം ഉണ്ടായത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നോമ്പുണ്ടായത് സയ്യിദത്തു നഫീസത്തുൽ മിശ്രി റബി അള്ളാഹു താല എന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞാന് പകല് മുഴുവനും നോമ്പെടുക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുമല്ല നരകം പേടിച്ചിട്ടുമല്ല എന്താണ് ആ വർത്താനൊക്കെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ നരകം പേടിച്ചിട്ടുമല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ പ്രേമിച്ചു പോയി അല്ലാ നിന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി അല്ലാ അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോഴല്ലേ നൂറുകണക്കിന് കറാമത്തുകൾ കാണിക്കാൻ മഹതിയായ അല്ലേ സഹോദരിമാരെ ആരാ നഫീസ് ബീവി വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളും അശരീരികൾ പുകയാണ് ആത്മസംതൃപ്തി അടഞ്ഞ ആത്മാവേ നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് വന്നോളൂ സംതൃപ്തിയോടെ കടന്നു വന്നോളൂ എന്റെ സജ്ജനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളൂ എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ രണ്ട് സമയം കേൾക്കേണ്ട ആയത്തുകളാണ് ഇത് അള്ളാഹു കേൾക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ മുഖ്മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമെന്നാണ് സൂറത്തുൽ ഫജറിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകളാണിത് മുഖ്മിനിങ്ങളോട് അള്ളാഹു ഒന്നാമതായി അത് വിളിച്ചു പറയുക എപ്പോഴായിരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ടേ മരിക്കൂ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കൂ മുഖ്മിനിങ്ങൾ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൃപ്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹു അവരെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു വന്നോളൂ അടിമകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളൂ ജന്മത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന അശരീരി കേൾക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമത് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സൈദന ഇസ്രാഫിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ തവണ സൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതും ഊതുന്ന സമയത്ത് പാറ്റകളെ പോലെ പാറ്റ പൊടിയുന്നത് പോലെ കബറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കും മഹസറിയിലെ കോടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് മുമ്മിനിങ്ങൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹു രണ്ട് സമയത്തും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കും പോലെ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കും പോലെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം 